வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இது வீடியோவில் எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் A teacher asked the students to complete 60 pages of a record notebook. Eight students have completed only 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35, 35 and 37 pages. Find the standard deviation of the pages completed by them. சரி ஒரு சிக்ஸ்டி பேஜஸ் உள்ள ஒரு ரெக்கார்ட் நோட் புக்கை வந்து ஒரு டீச்சர் கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதில் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இவ்வளோ பேஜஸ் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறதா டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டாவை வச்சு அதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன அப்படின்னு கண்டிப்பி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டாவை நம்ம வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து எக்ஸ் இது வந்து அன்குரூப்டு டேட்டா இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டர் எழுதலாம் ஸோ இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டூ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஸோ எழுத எழுத டிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி எழுதியாச்சு தேர்ட்டி டூ எழுதியாச்சு தேர்ட்டி த்ரீ எழுதியாச்சு அடுத்து தேர்ட்டி ஃபோர் இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ் ட்வைஸ் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு தடவை தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் ஸோ இதுவும் ட்வைஸ் வந்திருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் முடிச்சாச்சு தேர்ட்டி செவன் ரெண்டு தடவை வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை நான் வந்து டீவியேஷன் மெத்தடில் நம்ம போட போகிறோம் அஷ்யூமிடி மீன் மெத்தடு எந்த மெத்தடில் அஷ்யூமி மீன் மெத்தட் இப்போ இருக்கிறதுல சென்ட்ரல் மோஸ்ட் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ நான் வந்து டீவியேஷன் எப்படி கண்டிக்க போகிறோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இங்கே ஏங்கிறது வந்து நமக்கு அஷ்யூமிடி மீன் அஷ்யூமிடி மீனோட வேல்யூ வந்து நான் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஏங்கிறது நான் என்னென்னு எடுத்திருக்கேன் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ தேர்ட்டிலேருந்து அதாவது எக்ஸ் வேல்யூ ஒவ்வொரு எக்ஸ் வேல்யூ இருந்தால் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எழுதுங்க அப்போ தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து மைனஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி செவன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து டூ அண்ட் தேர்ட்டி செவன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து டூ ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு சம்மேஷன் டி தேவைப்படும் ஸோ அதை ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டென் ஆகுங்களா மைனஸ் டென் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஃபைவ்னு வந்துடும் சிக்மா டியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தேவைன்னா சிக்மா டி ஸ்கொயரும் தேவை அதனால் டி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாகணும் அப்போ இங்கே இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதுங்க அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ண நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் அப்போ சிக்மா டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் ஓகேங்களா இது ஏன் நம்ம டிவியேஷன் மெத்தட் அதாவது அஷ்வின் மின் மெத்தடில் போட்டோன்னு புரியுதுங்களா இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே ஹையஸ்ட் வேல்யூஸ் பெரிய பெரிய வேல்யூஸாக இருக்குது இப்போ அஷ்வின் மின் மெத்தட் மூலமாக நான் போட்டோன்னையும் எனக்கு வேல்யூஸ் ரொம்ப சின்னதாக மாறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம கால்குலேஷன் போடுறதுனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு சிக்மா இது சி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கான ஃபார்ம் என்னங்க சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சிக்மா டி பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்ம்லா ஸோ என்னங்கிறது இங்கே எத்தனை வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு எடுத்துருக்கோங்கிறத என் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் எத்தனை இருக்குது எயிட் வேல்யூஸ் இருக்குது இல்லைங்களா சிக்மா டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னென்னு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் பை எயிட் மைனஸ் சிக்மா டியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ நான் எப்படி கால்குலேஷன் போடுறேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கால்குலேஷன் இந்த மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபார்ட்டி செவன் பை எயிட் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இது வந்து ஸ்கொயர் ஆகி தான் வரும் அப்போ நம்ம இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எல்சி மட்டுத்தலாம் அப்போ இங்கே ஏற்கனவே சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு இப்போ இதை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆக்கணும்னா இதை நான் என்ன பண்
logarithmic page வந்து 35ல 1 பார்த்தீங்கன்னா 5, 4, 5, 3 வருது 5, 4, 5, 3 சரிங்களா அடுத்து log 64 வேணும்னா 64ல 0 பாருங்க logarithmic table ல 64ல 0 பார்த்தீங்கன்னா 8062 வருது 8062 இப்ப இதை சப்ராக்ட் பண்ணுங்க த்ரீல இருந்து டூ போச்சுன்னா ஒன் ஃபிஃப்டீன்ல இருந்து சிக்ஸ் போகும் அப்ப நைன் இங்க த்ரீ இங்க பிப்டீன்ல இருந்து எயிட் போச்சுன்னா இங்க செவன் வந்துடும் இங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ அப்ப ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ நைன் ஒன் வேணுங்களா அப்ப நமக்கு ஆன்டி லாக் எப்பவுமே டெசிமல் கப்பர் இருக்கிறது தான் ஆன்டி லாக் பார்க்கணும் இங்க இருக்கிறது கேரக்டரிஸ்டிக் டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப ஆன்டி லாக் பேஜ் எடுத்துக்கிட்டு செவன்டி த்ரீல நைன்ல மீன் டிஃபரன்ஸ் ஒன் பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீல ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீல நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீல நைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் த்ரீ வருது செவன் த்ரீல நைன் பார்த்தா ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் த்ரீ வருது அதோடு நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் பார்க்கணும் அப்போ அது ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தான் வருது மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்க்கு வந்து ஒன் தான் வருது ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சராக வருது இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்கிறனால ஒன் டிஜிட்டல் பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர்னு வரும் அப்போ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர்னு எழுதிடலாம் இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து லாக் புக் கண்டுபிடிச்சே நம்ம லாக் புக் யூஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட்டும் கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிற பேஜ் ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன் டு டென்னுக்கு தனியாக ஒரு பேஜும் அடுத்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்க டிஜிட்ஸ்க்கு பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட்ல இருக்கனால நம்ம ஒன் டு டென் இது எப்படி எடுக்கணும்னா பாயிண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு முன்னாடி எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு முன்னாடி டூ டிஜிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டென் டு ஹண்ட்ரட்ல பார்க்கணும் டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு முன்னாடி த்ரீ டிஜிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒன் டு டென் இருக்கிறதுல பார்க்கணும் புரியுதுங்களா சோ இப்ப ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோருக்கும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோருக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் பாயிண்ட் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும் ஏன்னா பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்து த்ரீ டிஜிட்ஸ் இருக்குது பாயிண்ட் கூட ஒன் டிஜிட் இருக்கலாம் அல்லது பாயிண்ட் கூட த்ரீ டிஜிட்ஸ் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஆட் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஆட் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன் டு டென்னுக்குள்ள பார்க்கணும் ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டென் டு ஹண்ட்ரடுக்குள்ள பார்க்கணும் இப்போ நமக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் தான் தேவை ஸோ அதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை இல்லை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் எயிட்டில் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர் பார்க்கணும் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் பேஜ் எடுத்துக்கிட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் எயிட் பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் வருது டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் அதுக்கு மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வருது மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் டூன்னு வரும் ஸோ இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ஆன்சர் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் கிவன் டேட்டா இஸ் டூ பாயிண்ட்